హలో నమస్కారం అండి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ బిఆర్ఓ బిఆర్ఏ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్కి స్వాగతం అలాగైతే ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే చరిత్రలో జరిగినటువంటి కొన్ని ఓకే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనల గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాము ఏంటంటే ఈ డిస్కషన్లో మనకి చాలా వరకు నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి విషయాలు అనేవి మీకు తెలుస్తాయి ఓకే అయితే నాకు కామెంట్ వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన పథకాల గురించి ఒక వీడియో చేయండి అనే ఒక కామెంట్ వచ్చింది ఆ కామెంట్ని తప్పకుండా మేము చేస్తాము వీడియోస్ అనేవి ఏమేం పథకాలు చేశారు ఏంటి అనేది తప్పకుండా చేస్తాము అలాగైతే మీరు ఏంటంటే ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనం ముందు ముందు మరికొన్ని వీడియోస్ని పెట్టగలుగుతాము మరికొంత నాలెడ్జ్గా మిమ్మల్ని మేము తయారు చేయగలుగుతాము ఓకే మీరు తప్పకుండా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని షేర్ చేయాలి ఓకే మీ విలువైన సూచనలు సలహాలు ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు లేకపోతే నా నెంబర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ ఎయిట్ టూ నైన్కి కాల్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకి మీకు ఇది మీ యొక్క సలహాలు అనేవి మేము పాటిస్తాము ఓకే అలా అయితే ఓకే సారీ అలా అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో కాశ్మీర్లో శాంతి స్థాపనకు అంగీకారం భారత రాజ్యాంగానికి ఆమోదం నవంబర్ ఇరవై ఆరున జరిగింది ఓకే ఈ విషయం మనం తెలుసుకోండి ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ మనం చదివినప్పుడు దాని నుంచి బిట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది ఓకే భారత రాజ్యాంగం ఆమోదం ఎప్పుడు జరిగింది అని అడగచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో నవంబర్ ఇరవై ఆరున భారత రాజ్యాంగం ఆమోదం పొందింది ఓకే తర్వాత చూస్తే మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఓ సంవత్సరంలో గణతంత్ర రాజ్యాంగ భారత ఆవిర్భావం జరిగింది ఇప్పుడు గణతంత్రం అంటే జనవరి ఇరవై ఆరున భారత రాజ్యాంగం అనేది అమల్లోనికి వచ్చింది ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఓకే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మొదటి పంచవృక్ష ప్రణాళిక ఢిల్లీలో మొదటి ఆసియా క్రీడల నిర్వహణ అనేది జరిగింది ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో లోక్సభకు మొదటి సాధారణ ఎన్నికల నిర్వహణ అనేది జరిగింది ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక ప్రారంభం ఏమండి మన మనకి ఏం అడుగుతున్నారంటే రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక ప్రారంభమైనటువంటి కాలం ఇప్పుడు అని అడుగుతున్నారు మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక ఏ కాలంలో ఏ సంవత్సరంలో అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి అనే విధంగా కూడా అడుగుతున్నారు అనమాట ఏంటంటే ఈ విషయాలు మీరు బాగా గుర్తించుకోవాలి తర్వాత మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో దేశవ్యాప్తంగా రెండవ సాధారణ ఎన్నికల నిర్వహణ గోవా విముక్తి అనేది జరిగిందనమాట ఓకే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో దేశవ్యాప్తంగా రెండవ సాధారణ ఎన్నికల నిర్వహణ గోవా విముక్తి అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగి దిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో పదహారో రాష్ట్రంగా నాగాలాండ్ ఆవిర్భావం ఓకే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ప్రధానిగా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అనమాట తర్వాత మనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరం ఏం జరిగిందంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరణం ప్రధానిగా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో భారత్పై పాకిస్తాన్ దాడి చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో తష్కెంట్ ఒప్పందం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మరణం భారత ప్రధానిగా ఇందిరా గాంధీ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో రావడం జరిగింది తర్వాత చూస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో సారీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో నాలుగవ సాధారణ ఎన్నికలు మూడో రాష్ట్రపతిగా డాక్టర్ జాకీర్ హుస్సేన్ ఎన్నిక అవ్వడం జరిగిందనమాట ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో భారత రాష్ట్రపతిగా బీబీ గిరి ఎన్నిక బ్యాంకుల జాతీకరణ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో రాష్ట్రంగా మేఘాలయ ఏర్పడింది 
పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో రాష్ట్రంగా మేఘాలయ ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కొత్త రాష్ట్రంగా కొత్త రాష్ట్రంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ భారత్ పాక్ యుద్ధం కొత్త దేశంగా బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడడం జరిగింది ఏమండి ఈ పాయింట్ మట్టుకు మనం బాగా గుర్తించుకోవాలండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో కొత్త రాష్ట్రంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ భారత్ పాక్ యుద్ధం కొత్త దేశంగా బంగ్లాదేశ్ ఓకే తర్వాత మనం చూసుకుంటే మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో ఏం జరిగిందంటే సిమ్లా ఒప్పందం జరిగింది సి రాజగోపాలచారి మరణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మైసూర్ రాష్ట్రానికి కర్ణాటకగా పేరు మార్పు మైసూర్ రాష్ట్రానికి కర్ణాటకగా పేరు మార్పు ఎప్పుడు జరిగిందా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జరిగింది ఓకే తర్వాత మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో భారత్లో అణ్వస్త్ర ప్రయోగం భారత్లో అణ్వస్త్ర ప్రయోగం ఐదో రాష్ట్రపతిగా ప్రకృద్దీన్ ఆలీ అహ్మద్ ఐదో రాష్ట్రపతిగా ప్రకృద్దీన్ ఆలీ అహ్మద్ రావడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో ఆర్యభట్ట ఉపగ్రహం ప్రయోగం ఇరవై రెండవ రాష్ట్రంగా సిక్కు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో భారత్ చైనా మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరంలో ఆరో సాధారణ ఎన్నికలు లోక్సభలో జనతా పార్టీ ఆధిక్యం ఆరో రాష్ట్రపతిగా నేలం సంజీవరెడ్డి గారు ఎన్నికవ్వడం జరిగింది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగింది తర్వాత మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ప్రధాని పదవికి మొరార్జీ దేశాయ్ రాజీనామా ప్రధానమంత్రిగా చరణ్ సింగ్ వచ్చారు తర్వాత ఆగస్టు ఇరవైన చరణ్ సింగ్ రాజీనామా ఆరో లోక్సభ అనేది రద్దు కావడం జరిగింది ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఏడవ సాధారణ ఎన్నికలు జరిగాయి అధికారంలోనికి కాంగ్రెస్ ఐ కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రిగా ఇందిరాగాంధీ విమాన ప్రమాదంలో సంజయ్ సంజయ్ గాంధీ మరణం ఎస్ఎల్వి త్రీ ద్వారా రోహిణి ఉపగ్రహ ప్రయోగం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో జరిగింది ఓకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరంలో మార్చి తొమ్మిదిన ఆచార్య జేబి కృపాలాని మరణం ఇన్ శాట్ వన్ ఏ ప్రయోగం జూలై పదిహేనున రాష్ట్రపతిగా జైల్ సింగ్ నవంబర్ ఐదున గుజరాత్లో తుఫాను వల్ల ఐదు వందల మంది మరణించడం ఓకే తర్వాత నవంబర్ పదిహేనున ఆచార్య వినోబా మరణం నవంబర్ పంతొమ్మిదిన తొమ్మిదో ఆసియా క్రీడలు ప్రారంభం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇవి జరిగాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీరు కంపల్సరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే తర్వాత చూస్తే మనకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో చౌగై సదస్సు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో పంజాబ్లో ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అంతరిష్టం అంతరిక్షంలోనికి రాకేష్ శర్మ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇందిరాగాంధీ గారి హత్య ప్రధాన ఏంటి ప్రధానిగా రాజీవ్ గాంధీ ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏమేమి జరిగినాయి అంటే పంజాబ్లో ఆపరేషన్ చూస్తారు అంతరిక్షంలోకి ఏమో రాకేష్ శర్మ వెళ్ళారు తర్వాత చూస్తే బాల ఇందిరాగాంధీ హత్య ప్రధానిగా రాజీవ్ గాంధీ ఇవన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో జరిగాయి తర్వాత చూస్తే మనకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో రాజీవ్ లోగో వాలా సంధి అశోక్ ఒప్పందం ఏడో పంచవర్ష ప్రణాళిక పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జరిగింది ఏమంటే మనల్ని అడగచ్చు పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం ఎప్పుడు జరిగింది అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఈ పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మిజోరం ఒప్పందం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో రాష్ట్రపతిగా ఆర్ వెంకట్రామన్ ఉపరాష్ట్రపతిగా శంకర్ దయాల్ శర్మ ఓకే బ్లో ఫ్లోర్స్ గన్ ఓకే ఫెయిర్ ప్యాక్స్ వివాదాలు ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో జరగడం జరిగింది 
ఇంకే తర్వాత చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో అయోధ్యలో రామశిల అయోధ్యలో రామశిల న్యాస పూజ మొదటిసారిగా భారత్ ఐఆర్పిఎం అగ్నిని ఒడిశా నుంచి విజయవంతంగా ప్రయోగించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఇది జరిగింది మా ఇప్పుడు ఇది జరిగిందంటే మార్చి ఇరవై రెండు తర్వాత జూన్ ఐదున త్రిశూల్ క్షిపణి ప్రయోగం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున పృథ్వీ రెండోసారి ప్రయోగం విజయవంతం నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం నుంచి తప్పుకున్నారు తర్వాత జవహర్ రోజ్గార్ యోజన ప్రారంభం నేషనల్ ఫ్రంట్ నాయకుడు వీపి సింగ్ ఏడో ప్రధానిగా ఎన్నికవడం ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మనకి జరిగావి ఓకే చూడండి ఇంకోసారి చూద్దామా జవహర్ రోజ్గార్ యోజన ప్రారంభం ఎప్పుడు జరిగింది అయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగింది అనమాట ఓకే తర్వాత చూస్తే మనకి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో ఓకే వెనక్కి వచ్చిన భారత శాంతి దళం ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్కి చెందిన ఏ త్రీ ట్వంటీ ప్రమాదం జనతాదళ్ విభజన ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న బీజేపీ ఆధ్వని రథయాత్ర అరెస్ట్ ఓకే మండల్ కమిటీ నివేదిక అమలును ప్రకటించిన వీపి సింగ్ రామ్ వీపి సింగ్ రామ జన్మభూమి బాబ్రి మసీదు వివాదం నేపథ్యంలో అయోధ్యలో హింసాకాండ్ అనేది మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో జరిగింది ఓకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో ఇది జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటికి వచ్చేసరికి మనకి జనవరి పదిహేడున గల్ఫ్ యుద్ధం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటిలో గల్ఫ్ యుద్ధం అనేది జరిగింది తర్వాత మే ఇరవై ఒకటిన రాజీవ్ గాంధీ హత్య జూన్ ఇరవైన పదో లోక్సభ ఏర్పాటు ప్రధానమంత్రిగా పివి నరసింహరావు గారు రావడం జరిగింది ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో పివి నరసింహరావు గారు రావడం జరిగింది ఓకే ఏమంటే ఏంటంటే మన నాలెడ్జ్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటే మనం అన్ని బిట్లకి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఓకే సంవత్సరాలు మనం గుర్తుండవు అనే ఫీలింగ్ నుంచి మొదట మనం బయటికి రావాలి ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఇజ్రాయిల్తో దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పాటు ఓకే తర్వాత ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున భారత రత్న ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత సత్యచిత్రే మరణం ఓకే ఇవన్నీ జరిగినవి అదే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జులై ఇరవై ఐదున రాష్ట్రపతిగా శంకర్దయాల్ శర్మ ఎన్నిక ఫిబ్రవరి ఏడున మొదటిసారిగా భారత్ స్వదేశ భారత్ స్వదేశీయాంగం తయారు చేసిన ఐఎస్ఎస్ శక్తి సబ్మెరైన్ ప్రారంభం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జనవరి ఇరవై తొమ్మిదిన అయోధ్యలో అరవై ఏడు పాయింట్ ముప్పై మూడు ఎకరాల స్వాధీనానికి ఆర్డినెన్స్ అనేది రావడం జరిగింది ముంబైలో వరుస బాంబు పేలుళ్ళు ఓకే మూడు వందల మంది మృతి చెందారు అప్పుడు ఏంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో జరిగినటువంటి ముంబై వరుస బాంబు పేలుళ్ళతో మనకి మూడు వందల మంది మృతి చెందడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులోనే మా మహారాష్ట్రలో భూకంపం అనేది రావడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పౌర విమానాలపై ఏకస్వామ్యానికి ముగింపు పలికిన ప్రభుత్వము ఓకే తర్వాత గేట్ ఒప్పందంపై వివాదాలు లేగు వ్యాధి వ్యాప్తి మిస్ యూనివర్స్గా సుస్మిత సేన్ ఓకే మిస్ వరల్డ్గా ఐశ్వర్య రాయ్ మిస్ వరల్డ్గా ఐశ్వర్య రాయ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రావడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఉత్తరప్రదేశ్లో మొదటి దళిత ముఖ్యమంత్రిగా మాయావతి మహారాష్ట్ర గుజరాత్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కర్ణాటకలో జనతాదళ్ ఒడిశాలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల ఏర్పాటు మాయావతి ప్రభుత్వం పడిపోవడంతో ఉత్తరప్రదేశ్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధింపు ఇన్సాట్ టు సి ఐఆర్ఎస్ వన్ సి ప్రయోగాలు అనేవి ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో జరిగావి ఇంకా తర్వాత చూస్తే మనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో హవాలా కుంభకోణం పిఎస్ఎల్వి డి త్రీ ప్రయోగం ఓకే పదకొండవ లోక్సభ ఎన్నికలు అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రావడం అనేది జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో భారతదేశపు యాభై సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఓకే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చేశారనమాట ఓకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో 
యాభై సంవత్సరాలు స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేదికలు ఎవరు చేశారా అంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు చేయడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మదర్ దిరిస మరణం భారత ప్రధానిగా వాజ్పేయి ప్రొకెస్ టు అణు ప్రయోగాలు అణు పరీక్షలు అనేవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జరిగాయి తర్వాత మనం చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున భారత విమానం ఐసి ఎయిట్ ఫోర్టీన్ హైజాక్ చేసి కాందహర్ తీసుకెళ్లిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తీవ్రవాదులు ఆ విమానం ప్రయాణికులు సిబ్బంది విడుదల కోసం ముగ్గురు ముగ్గురు మిలిటెంట్లను భారత ప్రభుత్వం జూన్ లో జైలు నుంచి విడుదల చేసింది పాకిస్తాన్ అక్రమ నిర్బంధం నుంచి ఎనిమిది రోజుల తర్వాత ఫ్లైట్ లెఫ్ట్ నెట్ నచికిత విడుదల అవడం జరిగింది తర్వాత పాకిస్తాన్ దురాక్రమణలను నిరోధించడానికి కార్గిల్ యుద్ధం జరిగింది ఆపరేషన్ విజయం ఆపరేషన్ విజయ్తో విజయం సాధించిన ఇండియన్ ఆర్మీ ఇదంతా కూడా మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇవన్నీ జరిగినాయి అన్నమాట మనకి పాకిస్తాన్ దొర ఆపరేషన్ విజయ్ తో విజయం సాధించిన ఇండియా ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది అని అడగచ్చు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగింది తర్వాత మనం చూసుకుంటే రెండు వేలులో రెండు వేలు సంవత్సరంలో ఏం జరిగిందంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ భారత్ పర్యటన రెండు వేల సంవత్సరంలో జరిగింది ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరాఖండ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల ఆవిర్భావం జరిగింది వంద కోట్లు దాటిన భారత్ జనాభా ఇంకే రెండు వేల సంవత్సరంలో జరిగినాయి అనమాట ఏంటంటే ఒక సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా మేము మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో జూలైలో భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఆగ్రా సందస్సు జనవరిలో గుజరాత్ భూకంపం మార్చిలో ఆయుధాల ఒప్పందంలో ఆర్మీ ఆఫీసర్లు మంత్రుల అక్రమాలను బయట పెట్టిన తెహల్కా స్వతంత్రానంతరం ఆరో జనాభా లెక్కలు ఈ యొక్క రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో జరిగాయనమాట ఆరో జనాభా లెక్కలు జరిగినటువంటి సంవత్సరం రెండు వేల ఒకటి ఓకే తర్వాత మనం చూసుకుంటే రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో అబ్దుల్ కలాం రాష్ట్రపతిగా ఎన్నిక రెండు వేల రెండులో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడున గుజరాత్లోని గోద్రాలో మత కలహాలు నేషనల్ వాటర్ పాలసీ ప్రకటన అబ్దుల్ కలాం ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల రెండులో జరిగాయి తర్వాత ఏంటంటేనండి రెండు వేల మూడులో ఇన్సాట్ త్రీ ఏ ప్రయోగం విజయవంతం వైట్ కాలర్ నేరాలను అరికట్టడానికి ఆర్థిక ఇంటెలిజెన్సీ విభాగాన్ని సిబిఐ ఏర్పాటు చేసింది ఇన్సాట్ త్రీ ఈ ప్రయోగం సఫలం అయింది అనమాట ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందంటే రెండు వేల మూడులో జరిగింది తర్వాత మనం చూస్తే రెండు వేల నాలుగులో సాధారణ ఎన్నికల్లో ఎన్డిఏ పరాజయం మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా ప్రభుత్వం పగ్గాలు చేపట్టిన కాంగ్రెస్ అనమాట ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో ఓకే ఎంతవరకు కూడా మనం ప్రతి సంవత్సరంలోని ఏంటంటేనండి ఈ యూట్యూబ్లో చెప్పింది అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు అనేవి మీకు చెప్పడం జరిగింది మీరేంటంటే ఈ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ని పదే పదే విన్నా లేకపోతే ఏం చేసినా సరే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా చాలా బేసిక్గా ఉండవలసిన నాలెడ్జ్ ఇది మీకు చాలా అవసరం అవుతుంది ఓకే మీరేంటంటే ఎగ్జామ్స్లో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ మీరు ఈ ఛానల్లో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ మేము తోడుగా ఉంటాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ